Привіт! Я Гайдук, ви на моєму каналі. І сьогодні ми говоримо про панцерні авто. Сарпень місяць, в Кам'янці готуємося до традиційного фестивалю «Остання столиця». І саме панцерники без перебільшення, мабуть, є окрасою цього фестивалю. За останні 10 років на Україні їх з'явилася певна кількість, і ми завжди прагнемо зібрати їх чим більше. На превеликий жаль, в такому легкому відкритому доступі інформації про панцерні авто перших визвольних змагань і Першої світової війни ну, не можна сказати, що зовсім немає, але знайти її не так просто. Тому це відео має на меті трошки закрити цей пробіл. Mm-hmm. Відео швидше за все буде складатися з двох частин. Перша – це загальна інформація про панцерні авто «Остін», які були на озброєнні російської імператорської армії і в спадок дісталися армії ОНР. В другій частині трошки більше, власне, про панцерні авто армії ОНР. Отже, сьогодні говоримо про панцерні авто «Остін» в складі підрозділів російської імператорської армії. На початку Першої світової війни майже всі країни-учасниці мали певний досвід в проєктуванні, розробці і виготовленні панцерних авто. Зокрема, російській імперії було кілька зразків, які е, до Першої світової навіть намагалися ставити на озброєння, зокрема, відоме авто на Кашидзе на базі французького автомобіля «Шарон». Було також в військових колах розуміння того, що панцерні авто е, потрібні в військах і в бойових діях, які розгорталися, без них буде важко. Тому працювали двома шляхами. Робилися спроби власними силами забезпечити виготовлення якихось таких напівкустарних панцерних авто. Їх називали бліндірованими автомобілі. Ну, російською мовою тоді велася вся термінологія. Обшивали бронею вантажні і легкові авто. Це щось на зв'язок того, що ми мали на початку дій на, військових дій на Донбасі. Там теж така діяльність, ви знаєте, була досить е, поширена. І е, в той самий час ніхто не мав особливих ілюзій щодо можливості російської економіки, що вона не зможе в найближчий час розгорнути в потрібних масштабах виробництва панцерних авто. Тому було сформоване технічне завдання, за яким спеціально теж сформована комісія мала їхати на Захід і закупляти готові панцерні авто. Першим ділом поїхали в Англію. Виявилося, що англійці теж не мають не те, що готових авто, навіть проєктів. Проте їхня промисловість була на, тому, на тій стадії розвитку, що могла досить швидко забезпечити і виготовлення проекту, і широкомасштабне виробництво за цим проектом. Певних домовленостей було досягнено з фірмою Austin Motor Co. Ltd., яка вже більше 10 років на той момент виробляла автомобілі і була відома в Російській імперії. Вже 29 вересня 1904 року ця фірма представила російській стороні готовий проект і було підписано угоду на виробництво першої партії броньованих авто для Російської імперії. Всього замовлялося 48 панцерників, кожен з яких оцінювався приблизно в 1150 фунтів. Якщо провести нескладні математичні обрахунки, то по сучасному курсу це приблизно 147 тисяч доларів за кожен. Ну, не знаю, наскільки це багато чи мало за панцерник. Як основу для майбутнього панцерного авто було взято шасі і обладнання легкового автомобіля Остін з двигуном 30 кінських сил. Також цей автомобіль був обладнаний як зазначалося в всіх рекламних проспектах, коробкою передач на 5 швидкостей, 4 вперед і 1 задня, карбюратором Клейдель, щоб це не означало. Запалення в двигуні здійснювалося від магнето фірми Bosch. Фірма вже, очевидно, іменита і на той момент. Як пізніше виявилося, головною проблемою, яка за всю історію автомобілів Остін так і не була вирішена, було, була система щеплення, якої було цілком достатньо для легкового авто. Вона виглядала як конус і така своєрідна чаша, виготовлені з шкіри. Якщо для легкового авто такого було достатньо, то панцерники, які значно тяжчі, ніж легкове авто, часто потрапляли в ситуацію, коли такої передачі було недостатньо щеплення, і воно просто горіло, і з цим були завжди великі проблеми абсолютно у всіх серіях автомобілів «Остін». Що також зараз може викликати подив, це те, що майбутні панцерники мали мати дерев'яні колеса з дерев'яними шпицями розміром діаметром 895 мм і шириною покришок, 135 мм. Тобто досить вузькі, і це дуже негативно впливало на прохідність по м'яких ґрунтах або по болоту, по чомусь такому. Готове шасі, зібране на заводах Остін, передавалося на заводи Вікерс, де обшивалося 
броньовими листами виготовлення саме цієї фірми Вікерса. Броня спочатку була не груба, 3,5-4 мм. І е, в корпусі, як було обумовлено технічним завданням, облаштовувалося дві башти. Верхня частина яких оберталася, в яких були встановлені кулемети. Чому дві? За тактикою того часу передбачалося, що панцерне авто має боротися з піхотою. Причому таким чином воно має вриватися в розстрільні російської стрілкової цепі і вести одночасно огонь, вогонь в два боки повністю нищуючи ці піхотні шикування. Ну, логічно, якщо так подивитися, що в будь-таке можливо, то тоді виглядає все дуже круто. Я навіть не знаю, чи насправді колись таке було, але от технічне завдання передбачало саме такий манер використання цього панцерного авто. До речі, на заводах Вікерс башти не ставилися кулеметні станки. Очевидно, було дискусійне питання, які саме кулемети, як мають там встановлюватися. Тому в Росію панцерники поставлялися без кулеметного обладнання і вже по місцю на Жорському заводі доставлялися кулеметні станки. До цих кулеметів в броньовику постійно мав возитися боєзапас 10 тисяч набоїв. Це 40 повних лент. Стрічок, які складалися в спеціальні коробки в кормовій частині панцерника. Для того, щоб завантажувати, вивантажувати коробки з набоями, ззаді були передбачені двері. Ці двері також часто згадуються в джерелах як аварійні. Тобто в разі потреби панцерник легше було покинути власне, через ці двері. Бо попереду була лише одна, одні двері водійські. Інших входів не було. До речі, маємо досвід. Колись на одному з фестивалів, коли під наш панцерник катнули димову шашку і дим пішов всередину, її дючий. Екстрена евакуація з панцерника, навіть в умовах історичної реконструкції, це дуже складна річ при задимленості і, власне, задніми дверима ми там всі її врятувалися. Ну, про це, може, буде трошки е, пізніше. Також зустрічається в літературі думка, що в тильній частині, в кормовій частині панцерника, ось ці на першої серії, цієї першої моделі, самих початків, могло вміститися чотири озброєних піхотинця. Таким чином, це такий собі прототип десантного відділення. Чи це передбачалося проектом, що там ще можна когось позити, я не знаю. Ну, такі згадки є, але ну, це не точно, як зараз прийнято казати. Ще одна цікава особливість остінів ранніх випусків це те, що кожен панцерник поставлявся з двома комплектами коліс. По шосе панцерник мав пересуватися на пневмопокришках з камерами, ну як звичайний автомобіль з покришками Dunlop, здається називалася та фірма і таким чином він міг розвивати по шосе швидкість до 50 км на годину. Коли він з'їжджав на ґрунтову дорогу або на пересічену місцевість, то колеса мали мінятися. Не покришки, а власне колеса. І ставилися запасні другий комплект коліс покришками фірми КТ, здається, чи марки КТ. І ці колеса вже не були пневмо, це були дерев'яні такі самі колеса, або, але замість покришки і камери на них була така досить щільна і груба полоска гуми, яка мала характерний малюнок в вигляді таких пупиришок російською мовою, не знаю, як це до української, нагадує чимось щупальця восьминога. І оця гума грубо чіплялася на дерев'яний обід болтами, Причому по одному болту в кожному такому попиришку. Така конструкція була значно міцніша, ніж просто на пневмого ходу. Вона не боялася порізів, не боялася куль. І щеплення з ґрунту було значно краще. І на таких покришках трошки покращувалася прохідність. Проте такі покришки були значно важчі. І по шосе панцерник їхав 25-30 км, чого було явно недостатньо на той, навіть на той Момент. Возити запасний комплект у цих коліс, другий комплект коліс, мали в спеціально обладнаних люках внизу башт. Там такі відкривалися на півкруглі двері і колеса плашмя вставлялися по два під кожну башту, тобто фактично під пол бойового відділення. Подекуди на фото можна бачити відкриті ось ці люки. Бойова маса броньовика Остін моделі 1914 року фіксувалася в межах 166 пудів, або приблизно 2 тонни 700, 2 тонни 650 кілограмів. Я див, дивно, що нібито можна обрахувати, але в джерелах згадуються в кілограмах інші цифри, ну, в таких от межах. Першу серію, тобто ранні випуски автомобілів 
Остін Остін легко можна впізнати за, по-перше, характерним дахом над водієм. Він такий трапецієвидний, значно вищий, ніж в більше пізніх випусках. І за великою прямокутною кормовою частиною, ось тими великими дверима для завантаження набоїв і, можливо, пасажирів. Екіпаж панцерника Остін складався з чотирьох осіб. Як правило, це був молодший офіцер, який виконував роль командира, сидів праворуч від водія, єфрейтор, який виконував роль водія, і два кулеметника. Один був офіцер, інший також єфрейтор. Що характерно, що автопанцерні або автокулеметні, які ще називали частини, формувалися за рахунок охотників, тобто добровольців. Туди не призивали, не назначали, не відправляли, це були своєрідні елітні частини. Замовлені в Англії автомобілі почали надходити восени 1914 року і з грудня цього ж року вже почали формуватися перші кулеметні автомобільні взводи. Кожен такий взвод складався з трьох панцерних авто, туди також входило чотири легкових авто, три мотоцикли з колясками, або був ще варіант два мотоцикли з колясками і один без. Також обов'язково вантажне авто. Автомайстерня, тобто авто, вантажний автомобіль з фургоном, де було все необхідне для ремонту панцерників і автоцистерна. Як військовий підрозділ, такий взвод складався з 4 офіцерів і 45 або 46 нижніх, нижніх чинів. Наприкінці 1914 року було сформовано 8 таких зводів такого складу. І тоді ж з'явилася традиція кожному панцерному авто давати своє особисте ім'я. Ім'я, як правило, імена були, як правило, такі досить гучні, сильний, пилкий, адський, алчний і тому подібне. Паралельно з тим, як виготовлялися кулеметні авто в Англії, було також налагоджено поставки всього необхідного і бронювання на Путіловському заводі гарматних панцерних авто, які називалися Гарфорд. І вже на початку 1915 року в склади автокулеметних взводів був введений також по одному гарматному панцернику Гарфорд. Також до взводів було додано ще кілька автомобілів вантажних легкових і мотоциклів, які мали обслуговувати власне ці гарматні авто. В такому штатному розписі було сформовано нових 22 взвода. Ті, які вже були сформовані до початку 15-го року, ті залишалися в своєму в старому штаті поступово по можливості отримували в свій склад гарматні гарфорди, але залишали при собі три кулеметних панцерних авто. До кінця літа 1915 року на фронті в складі військ Російської імперії перебувало 49 кулеметних остінів і 19 гарматних гарфордів. Да. Да. Тактика використання була дуже проста. Автокулеметні частини придавалися при потребі дивізіям або корпусам, на... виконували роль резерву, використовувалися на найбільш небезпечних ділянках. Безпосередньо в бою вони вогнем підтримували піхоту і кавалерію в наступі, а також в обороні. З кулеметів стріляли з позицій зручно зайнятих, або з коротких зупинок. На ходу, як ми це часто робимо на реконструкції, майже ніколи не стріляли, тому що Створений на базі легкового авто Остін першої серії мав досить м'яку підвіску. І коли він їхав по нерівній дорозі, тим більше не по дорозі, то він сильно розкачувався і прицілиться було майже нереально. Майже одразу, як тільки отримали в російській армії перші Остіни, прийшли до висновку, що бронювання на рівні 3,5-4 мм навіть якісної вікерсовської броні цього явно недостатньо. І це одразу підтвердили перші спроби використання в бою. Є відомості, що навіть за 900 метрів з гвинтівок, з важкими кулями ця броня досить легко пробувалася, що сильно шкодило і самим бронівикам, і екіпажам були великі втрати, тому майже одразу по ступово по черзі панцерні авто Остін першої серії або з разку 14 року почали переобраньовуватися. Тобто знімали ось цю тонку вікерсовську броню і замість неї на Іжорському і Путіловському заводах на них ставили броню 6-7 мм, що значно збільшило вагу панцерних авто і дуже негативно вплинуло і на без того не шикарні 
динамічні характеристики. Швидкість пересування сильно впала. Були даже випадки, коли репортували, що під вагою нової брані прогинаються швілера рами, на якій зібрано автомобіль. Великою проблемою були рисори, які легкого авто, як я вже казав, не були розраховані на таке навантаження. Клірінс, до речі, теж був дуже невеликий. Перший Остін мав клірінс в районі 20 см. Після того, як його додатково обважили броньою 7-мм, 6-мм, клірінс зменшився до 16-15 см. Уявіть собі, це військовий автомобіль, який має пересуватися по будь-якій дорогі при клірінсі в 15 см. Ну, зараз це виглядає дико, але тоді це були сурові реалії бойових дій. Великою проблемою також стала геометрія даху над водієм. З одного боку вона давала більше місця водію, йому було зручніше, з іншого боку через таку геометрію даху сильно скорочувалися кути обстрілу. Ну, вперед, в першу чергу, мав стріляти стрілець з кожної башти, а все, що нижче горизонту, йому перекривалося таким високим дахом. І це були проблеми, на які нарікали майже постійно. Тим не менш, загальне таке інформаційне поле навколо цих броньовиків було досить позитивне. Казали, що їх потрібно, їх потрібно більше. І вже на весні 1915 року, якщо бути точним, 6 березня, російська імперія укладає додатково ще контракти на виготовлення 236, тобто це в 6, там, в 5 разів більше, ніж думали, було замовлено до цього авто панцерних Остін. В Англії, одразу скажу, не була така кількість їх виготовлена ніколи, але ось такі амбітні плани були. Всього з червня по грудень таких авто було виготовлено близько 60, і в їх виготовленні вже Враховувався оцей досвід ну, попередньої першої серії. І ці автомобілі, які поставлялися в Російську імперію, отримали назву за кордоном в Англії Остін зразка 1915 року, а в Росії Остін другої серії. Перші такі автомобілі прибули з порту Архангельського в Петроград в останніх числах серпня 1915 року, а останні з цієї партії прибули в Росію в грудні аж 1915 року. В військах же авто цього типу панцерні почали з'являтися лише в листопаді. В конструкції осінів другої серії з'явився ряд дуже позитивних змін. По-перше, за основу броньовика було взяти вже не легкове, а вантажне авто, полуторка, полуторотронний автомобіль, і відповідно він мав більш міцну раму, більш міцне шасі. Також він мав ресорну систему, розраховану на значно більшу вагу, і відповідно майбутні панцерники вели себе значно стабільніше. Двигун був форсований до 50 кінських сил. Є згадки, що це був той самий 30-сильний, просто там певним чином покращені його характеристики, він був якимось чином форсований, не знаю, як вони це тоді робили. Покращення рами і більш потужний двигун дозволив вже одразу по проекту ставити 7-мм броню, що теж позитивно сказалося на якостях захисних панцерника. Також були поставлені нові колеса, трошки більшого діаметру і трошки ширші, що збільшило клірінс автомобіля на 50 мм. Тобто він, став, він отримав клірінс 25 см, на відміну від 16-17 переобтяженого ось на першої серії. Також була змінена геометрія даху в передній частині панцерного авто, що відчутно розширило сектори обстрілу по ходу руху. Також тяга, якою відкривалася і закривалася заслонка перед радіатором, була перенесена під броню. В перших остінах вона йшла такою довгою металевою пластиною вздовж капота і під час обстрілу її часто перебивали. І заслонка падала, радіатор закривався, охолодження не, не отримував двигун і дуже швидко закипав. Вам по досвіду скажу, що влітку в броньовику, навіть нашому, їхати це задоволення ну, екстремальне. Достатньо, температура висока і хоча в нас там бронезаслонка і піднята, але все одно температура 40-50 градусів всередині це 
нормально. Щоб трошки полегшити ось цю високу температуру і вентиляцію, є такі дані, що ще в другій серії збільшили розміри вентиляційних отворів, які були вверху башт і прикривалися бронєкалпаками. Насправді, судячи з фотографій, на першій серії і почасти на другій таких отворів взагалі не було. Можливо, що їх просто не робили після того, як переброньовували авто, а в проєктному не були передбачені, але тим не менш. Тут також варто зазначити, що часто автомобілі переброньовувалися, якось перероблялися, доопрацьовувалися в майстернях, які фактично були при кожній частині. І проєктні чи там технічні рішення були індивідуальні. І тому кожен броньовик не лише мав своїм особистим яйцем відрізнявся, вони конструктивно відрізнялися. Кожен робив собі так, як йому було зручно. Внаслідок вище згаданих змін, проектна маса або та маса, якою виходив з завода Остін другої серії, збільшилася до 208 пудів 20 фунтів. Тобто приблизно 3336 кг важив Остін другої серії, що десь на 600 кг більше, ніж його попередник. Ну, що правда, за рахунок більш міцного шасі і потужного мотору, це не відчувалося як велика проблема. Були також певні негативні відгуки щодо осені в другої серії. В першу чергу нарікали на зменшення внутрішнього простору, яке відбулося за рахунок того, що зменшили геометрію даху над водієм і командиром. Він став нижче, і місця стало менше. І е, значно скоротили тильну частину, в тому числі знищивши там ось ці задні двері. Вона спочатку на другій серії теж була така квадратна, але на 450 мм коротша. Після того, як були забрані ось ці задні аварійні, як їх називали, двері, то виявилося, що в панцерне авто екіпаж може потрапити лише через єдині двері з лівого боку, там, де місце водія. Тобто всі, всі чотири людини мали от сідати якось там. Також проблемою був обзор в тильному напрямку. Коли броньовик рухався взад, то практично не було зручної можливості дивитися, куди ти їдеш. Бо ще згадані недоліки вирішували самостійно в майстернях при частинах. В першу чергу збільшували внутрішній простір броньовиків за рахунок того, що в тильній частині робили такі виходящі клини з броньовиків. Це не сильно, але все-таки збільшувало внутрішній простір. За допомогою цих клинів також вирішували проблему руху назад. Почали обладнувати саме в остінах другої серії вперше тильні пости керування. Спочатку там розміщувалося лише кермове колесо. Тобто там сиділа людина, від цього кермового колеса керма йшли троси до керма основного. Газ, тормоз був лише в переднього водія, а ззаді був водій, так би мовити, дублюючий. Нажимав на газ той, хто сидів попереду, коли їхали задом вперед, а задній просто вже направляв броньовик куди потрібно. Там же спеціально для цього водія прорізався такий лючок, через який можна було спостерігати за напрямком руху. Одним, однією з перших частин, де почали робити такі кормові пости управління, це був 26-й автобронівзвод під командуванням штабс-капітана Поплавко. В журналі бойових дій зберігся з цього підрозділу зберігся запис. 4 марта 1916 року закінчено второє заднє управління на машині Чорт. Управління аналогічне машині Чорномор посредством троса, йдущого із переднього штурвала к задній стінці автомобіля, де зроблено рульове колесо. Ну, тобто все зрозуміло. Тут, мабуть, треба окремо пояснити, чому таку велику увагу приділяли руху назад. Справа в тому, що важке авто, габаритне авто, з великою вагою і дуже слабкою прохідністю, в бою було не те, що важко, а часто просто неможливо розвернути. Можете уявити, яка це велика проблема. Тому з обладнанням оцих других постів керування в тильній частині машини з'явилася і поширилася тактика, коли в бій автомобілі йшли кормою вперед. Вони виїжджали на рубіж розгортання, розверталися кормою вперед, розвертали туди башти, йшли кормою вперед в наступ, коли треба було відступати, відступали, використовуючи 4 швидкості вперед. 
Більше того, біля позицій своїх військ або за позиціями за передовою своїх військ, там де стояли автокулеметні частини, часто будувалися майданчики для розворотів. Уявіть собі, це там радіус розворота, здається, 18 метрів у нього був, чи 19. І це будували таку майже 20-метровий дерев'яний висланий дошками майданчик. Дошки в кілька шарів. Тому що якщо б пішов дощ або сніг і було болото, на цих своїх вузьких покришках, навіть трошки ширших другій серії, ось він все одно на землі розвернутися не міг. От які були бойові авто початку 20-го століття. Проблему з додатковими запасними колесами частково вирішувало тим, що на самі колеса, на дерев'яній ступиці в другої серії почали ставити броніплити. Такі шарі не дуже грубої броні, яка захищала дерев'яні спиці. І того на фото часто можна бачити броньовики ніби на суцільних колесах. Один з остінів другої серії, який постачалися в Російську імперію, не передавався війська, був переданий в особистий гараж його імператорської величності. Власне, на цьому броньовику мали випробовувати різні нововведення. Одним з таких нововведень було встановлення на броньовик так званого «движителя Кегерса». Таким чином броньовик став щось на зразок напівгусінічного. Задні колеса замінялися ось такими гуслями, які значно покращували прохідність цього броньовика. Але в цьому броньовику були також, після того, як встановлені цей двіжитель, забрані задні двері, їм там вже не робилися, а зверху встановлений майданчик, на якому були лавки для якоїсь кількості, ну, можна воно назвати, десанту. Такі випробування проходили в Петербурзі і частина їх за особистою присутності імператора. Як ми знаємо, що пізніше подібний двіжитель ставився і на легкові авто, і на броньовики так звані руські остіни або остіни путілов. Це про них я скажу пару слів Пізніше. Тим не менш, не дивлячись на всі м, такі проблеми, які були з остінами другої серії, все одно загальна, загальний досвід їх використання був дуже позитивний. Вони були значно зручніші, ніж перша серія. І зупинятися на них не хотіли. Дуже швидко сформували нове замовлення вже на третю серію броньовиків Остін, в виробництві якої мало бути враховано все те, що було не так з попередніми серіями. Угода на виготовлення цієї серії була підписана 25 серпня і вже в технічному завданні було сформульовано, що ці броньовики вже на заводі мають отримувати кормовий пост управління, обов'язково, більш підсилену броню, захист смотрових щелин кулинепробивним склом, на цей момент це вже було дуже круто, і е, замість вентиляційних отворів в баштах передбачалися люки. Це дуже потрібна річ, кажу вам за досвідом. Маса нових машин проектно мала сягнути приблизно 5,3 тонни. При тому, що і система щеплення залишалася тою самою на шкіряних циліндрах, і той самий 50-сильний двигун теж залишався без змін. Зовні... Третя серія дуже легко відрізняється за формою кормової частини. Її видає ось цей завчасно ще на заводі зроблений кормовий пост управління. Перші 33 панцерника третьої серії були поставлені в Російську імперію до 11 лютого 1917 року. Решта поставлялася до кінця літа. Всі 60 прийшли і використовувалися якийсь час в російській імператорській армії. В серпні 1916 року черговий раз переформовувалися автокулометні відділи. Взводи зводилися в дивізіони, по одному такому дивізіону на армію. Взводи в світі, в свою чергу, перейменувались в відділення. Причому номера відділень відповідали попереднім номерам дивізіонів. А ось номери вже самих дивізіонів залежали від того, до якої армії вони були Придані. Причому, що кількість відділень в дивізіонах була абсолютно не однакова, залежала від технічних можливостей, від армії, взагалі від ситуації. Крім, власне, пересумних майстерень, які постійно були при частинах, ремонт панцерників почали здійснювати також в частинах тилових. Були створені кілька великих тилових майстерень, таких фронтових, можна сказати, в Вільно, Бресті, Полоцьку і, що для нас найцікавіше, в Бердичеві і Києві. Всього за часи Першої світової війни в російську імператорську армію було поставлено 168 панцерних авто виробництва фірми «Остін» всіх трьох серій. 48 першої серії 
і по 60, другої і третій. Ну, принаймні, так про це говорять доступні мені е, джерела. Е, треба також зазначити, що всі ці три серії воювали паралельно поруч одна з іншою і до 20-х років її можна було зустріти і першу, і другу, і е, власне третю. Також існує ще дві серії, два типу панцевних авто Остін, які не використовувалися в Першу світову, але які були досить поширені в часи громадянської війни в Росії, українських визвольних змагань. Це так звані Остіни четвертої серії. Вони були замовлені Російською імперією вже в 1917 році, тобто на закаті Російської імперії. Замовлено було 70 панцерних авто, але до того моменту, коли вони були виготовлені, Російська імперія вже припинила своє існування і лише 6 машин з цього замовлення було передано в 1919 році англійцями вооруженим силам Юга Росії, тобто Дінікінцям. Відрізнялися панцерні авто 4 серії від 3 тим, що в них була підсилена рама і на задній осі були подвійні колеса, так звані двускатні, тобто з двома покришками. І ще один тип панцерного авто Остін – це так званий русський Остін, або як його прийнято зараз називати, часто можна почути, так званий Остін Путіловець. В джерелах 17-20 років жодного разу така назва не проскакує. Справа в тому, що окрім замовлення вже готових панцерних авто в Англії, Російська імперія ще на фірмі Остін замовила просто шасі з метою самостійно їх обшити бронею. Ці шасі, здається, теж їх було там близько 60 замовлено, в результаті прийшло трошки більше 30 в Російській імперії. Вони на Путіловському заводі обшивалися бронею і обладнувалися як броньовики. Конструктивно вони відрізнялися від остінів англійських тим, що ну, саме помітний елемент – це те, що башти в них не розташовувалися в одній поперечній до напрямку руху площині. Вони були ніби як діагонально так, розміщені, це було значно зручніше скомпоновано, трошки вущий став сам по собі броньовик і значно збільшилися сектори обстрілів башт. Також, власне, на ці панцерні авто пізніше ставився двіжитель Керхса, тобто такі от гусеніці замість заднього колеса, і він отримав назву Остін Керхс. В війська такі панцерні авто потрапили вже, якщо не помиляюся, в кінці 19-20-х роках, і більш-менш активну участь вони брали в радянсько-польській війні. В визвольних змаганнях українських їх, здається, не було е, взагалі, вони використовувалися от лише вже аж в 20 році. Всього таких осінів путіловців або русських осінів було виготовлено 33 е, штуки. Причому, що в радянській Росії досить довго вони ще залишалися на озброєнні і, наприклад, в 1929 році на озброєнні Червоної армії все ще перебувало 76 осінів різних модифікацій, не тільки Путіловця. Така от перша частина, взагалі про панцерні авто Остін. Сподіваюся, вони дали вам можливість скласти якесь загальне уявлення. Наступне відео буде про панцерні авто в армії Української Народної Республіки, взагалі в українських арміях перших визвольних змагань. А наразі дякую за увагу.